is uh, try to be courteous and observe uh, this kind of friendly behavior. Et un peu le monde qui pas même chrétien, il essaie de courtois et puis observer le monde qui conduit au même genre tout. There's certainly a disgrace when a Christian does not observe this kind of behavior. Et ça vraiment c'est une disgrâce lorsque un chrétien n'est pas courtois derrière la machine. Now he's talking in this passage so far to the whole church. Et jusqu'à présent, dans le passage, ça l'a adressé à l'Église entière. In verse 13, he's talking to us as citizens of the world or the country, the community where we live. Uh, verse 13, il est adressé à nous-mêmes comme des citoyens dans le quartier, dans la communauté, dans la ville côté nous vivons. I'm not talking about legal citizenship, but just the fact that we're members of the community we live in. Moi, pas parler de citoyenneté légale, mais m'a parler de le fait que nous vivons dans une communauté. So in verse 13, Christians are to submit themselves to every ordinance of man, that is the local government, for the Lord's sake. Verse 13, soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, à cause du Seigneur. We are to be good, peace-loving citizens in the city. Nous devons être en ville côté de vivre là pour des citoyens qui causent la paix, monde qui est aimable. We're not to give the police any trouble. Nous pas supposé by police aucun problème. If we do get stopped for a ticket, we're not to bail the policeman out. Si yo rete nous pour yo ba nou un billet d'infraction, nous pas supposé à essayer craponner police là. We're not try to lie our way out of it. Ou bien pour n'a bal mentir. And we shouldn't go to the judge and try to get the ticket fixed. Oh, nous pas supposé aller à le juge là pour capable éliminer billet d'infraction. For two or three years now, I've had a local policeman in my church down in Humble. Euh, en Humble, côté moi gagne l'église localement pour les deux ou trois ans passés, moi gagne comme membre un police, un officier de police. I gave him strict orders. Not to do favors for people in the church. Moi, Bali, des ordres très stricts pour pas faire aucun faveur à mon l'église qui crase les lois. He is to deal with us according to the law, what his job requires. Pour lui, doué agir avec nous selon instruction que position le travail lui mande. And not to make it his business to get the church members out of the troubles they've got themselves into. Ou bien qu'on y a pour pas l'en business lui pour lui et faciliter les choses. À monde qui appartenait à l'église. Verse 15 says this is the will of God. Verse 15 dit car c'est la volonté de Dieu. That with well doing or doing right, Quand you may put to silence the ignorance of foolish men. Qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. The ignorance of foolish men is the foolish positions that people take. Trying to run the church down and trying to discredit the Lord Jesus Christ. Well, les hommes ignorants et insensés ces positions que certaines personnes y prend pour essayer de discréditer l'Église. Verse 16, he says, we're not to use our liberty for a cloak of maliciousness or evil doing. Verse 16, étant libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Just because we live in a free country, we're not free to do the wrong thing. Just parce qu'on vive dans un pays qui a une liberté, ça va pas non liberté pour nous faire bagarre qui mal. Now in the 18th verse, he's, Peter starts focusing on groups in the church. Là, dans verset 18, Pierre commence à porter attention plus à différents groupes qui à l'Église. He starts with servants, or what we might call today employees. Ouais, il adresse lui à ça que à des serviteurs, ça que nous appelons les jodiers des employés. So let's read that from a modern standpoint. Employees, be subject to your bosses with all fear. On nous lit ça comme si nous tapions vivre jeudi à Pierre tapis crié à mon l'entend jeudi à lui dit ou même employé soyez soumis en toute crainte à vos superviseurs. Not only to the good and gentle, but also to the the forward, the contrary ones. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont de caractère difficile. I realize the world's a little different today. There were no unions in Paul's day, in Peter's day. Remarquez que le monde est différent aujourd'hui, hein, parce que pas de association d'union l'entend Paul ou bien l'entend de Pierre. And if you're a member of a union, I don't say it's wrong to 
let unions uh, look out for your welfare and your rights, but Christian people have to be a little cautious about insisting on their rights. Ouais, et si vous faites partie de une association d'union, moi pas trouver les mal pour faire euh, mon responsable union connaît ça qui bien pour même votre chrétien doit être prudent pour pas insister pour toujours gain raison dans toute bagaille. The Bible seldom talks about what your rights are. It may talk about gifts and privileges, but it mostly demands compassion for others. Well, la Bible parle de qui ça doit oyer, il demande il gagne des privilèges, des dons que vous gagnez, mais en fait, il porte plus insistance sur compassion que vous gagnez pour les autres. We're to be slow to take up for ourselves, but quick to take up for other people. Nous doit lent pour nous à défendre pour peut-être pas nous, mais rapide pour nous prendre pour nous défendre droit l'autre monde. For this is thankworthy, he says, if a man for conscience toward God endure grief, suffering wrongfully. Verset 19, car c'est une grâce de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Note that phrase, suffering wrongfully. Remarquez, phrase ça, quand on souffre injustement. Not many people are willing to suffer wrongfully. Pas que trop de monde qui accepte pour souffrir injustement. Most of the things we complain about are people did us wrong. They shouldn't have done us that way. En pile bagarre nous complaint de lui-même c'est monde qui fait non du tort. Il pas supposé faire non ça. But the Bible tells us to suffer wrongfully for conscience toward God. Ouais la Bible encourage non par motif de conscience envers Dieu de souffrir injustement. We're trying to set an example by following an example. Ouais n'a pas essayé établir un exemple par en suivant un 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 autre exemple. Christ is our example. Jesus Christ is our example. And in verse 21, he says, Even here and two were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow his steps. In verse 21, it is as cela que vous avez été appelé, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette race. Did you get that? We're called to suffer. Est-ce que vous remarquez ça? Nous t'es appelé pour nous capables de souffrir. This is really the theme of First Peter. Ça vraiment c'est sujet principal de livre un Pierre. In this letter, Peter emphasizes the suffering of the Christian. The suffering the Christian, he says, is called to do. Ouais, là, livre ça, ça Pierre mettait en face sur les plus, c'est la souffrance. Il fait nous connaître que un chrétien t'est appelé à souffrir. We knew we were called to live right. Nous connaissons que nous t'es appelé pour nous vivre droite. We know we are called to be rulers of the world and the bride of Christ someday. Nous connaissons que nous appelé pour nous capables de dirigeants de ce monde dans l'épouse de Jésus Christ un jour. All these men on the platform here, we know we're called to the ministry. We're called to preach to people. Ouais, tous ces hommes qui sont sur la plateforme, nous connais que nous appelé au ministère, nous là pour nous prêcher aux gens. All that sounds good, and you can shout about it. Tout bagarre ça eux, ils sont bien et pour qu'on content de ça. But did we know we were called to suffer? Mais est-ce qu'on connais que Christ est les noms pour nous capable souffrir? He says we're called to suffer. Because Christ suffered for us, we're to suffer for Him. Okay, he says that we are called to suffer for Him because Christ has suffered for us, and we also suffer for Him. So when somebody cuts you off in traffic and shakes his fist at you, and you give him a nice big smile, that's not suffering. Okay, when somebody cuts you off in traffic and shakes his fist at you, and you give him a nice friendly wave, you're suffering for Christ. Okay, when somebody cuts you off in traffic and shakes his fist at you, and you give him a nice friendly wave, you're suffering for Christ. Okay, when somebody cuts you off in traffic and shakes his fist at you, and you give him a nice friendly wave, you're suffering for Christ. Okay, when somebody cuts you off in traffic and shakes his fist at you, and the reason that's called suffering is because you didn't really like to do that. That wasn't what you first thought about doing. Et raison qui fait wap souffrir pour Christ parce que première pensée où c'est pas de sortir en vie fait. It comes natural to shake your fist back when somebody shakes their fist at you. Naturellement, si on montre au point ou sans tout à montrer le point autour. But we're not called to act naturally. We're called to act spiritually. Mais nous pas appelé pour nous agir naturellement, mais nous appelé pour nous agir spirituellement. We're called to be the light of the world. We're trying to light up people's pathway. That means light on how to do things. Ouais, nous appelé pour nous capable la lumière du monde. Nous avons jeté un rayon de lumière sur les sentiers des gens. Nous là pour nous créer lumière autour de nous-mêmes. 
We're to make the way so plain that the wayfaring man, though a fool, wouldn't err therein. You don't do that just with words, you have to demonstrate it. So he describes Jesus as example here to help us understand how we're to live. Il décrit Jésus comme un exemple ici et il montre nous comment nous supposer vivre. Verse 22, Jesus did no sin. So we should do no sin. Verset 22, Jésus n'avait point commis de péché et par conséquent nous pas supposer pécher non plus. No guile was found in his mouth. So no guile should be found in our mouth. Et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, par conséquent pas supposer qu'il y ait fraude dans bouche pas non, non plus. The word guile is not limited to false doctrine. Ouais, le mot fraude n'est pas limité seulement à une doctrine fausse. It's any kind of evil that might come out of your mouth. Mais c'est quelque soit des choses qui mal qui capable Sortir dans bouche. Uh, lying, deception, mensonge, tromperie, uh, anger, bawling people out, colère ou bien menacer mon. Uh, other things, joke telling, gossiping, ou bien ou ce monde qui bat vieux blague ou bien ou a fait tripotage. All those things lead into the flesh instead of into the spirit. Et tout bagage ça au mener vers la chair et non vers l'esprit. Those are some of the fleshly lusts we're to abstain from. Ça c'est convoitise charnelle que nous devons abstenir de lui-même. Going on here, when he was reviled, he reviled not again. Verset 23, lui qui injurié ne rendait ne rendait point d'injure. Can you live like that? Est-ce que capable vivre comme ça? When your wife or your husband Le mari ou bien madame criticizes you. You critique you. Do you fight back? Est-ce que vous tenez une bataille avec eux? Est-ce que vous bail réponse? Justify yourself. Est-ce que vous justifiez tête? Defend yourself. Est-ce que vous défendez tête? They reviled Jesus, you but he didn't revile them. Yo injurié Jésus, mais il pas injurié. He could have been telling the truth. Il était capable de dire la vérité. But that was not his response. Mais ça, c'est pas de réponse que le débat. When he suffered, he threatened not. Maltraité ne faisait point de menace. God's going to get you for that. Oh, bon Dieu, apprends pour ça. I remember hearing a quartet song on the radio years ago. Moi, un songe gagné. On chantait des dans la radio par un groupe de quatre. They mentioned different evils that people commit and said God's going to get you for that that was the theme of the song Et puis Kunya yo mentionné en pile bagaille mal mon fait et puis dit bon Dieu a prend soin pour tête ça ça c'était sujet principal chanté There's truth in that OK gain vérité dans ça But we're not to use that in our self defense Mais nous pas supposé utiliser ça pour défendre pour peut-être pas nous We do have to preach judgment to people for their own benefit. Ouais, nous besoin qu'il y ait jugement à des gens pour propre bénéfice par eux. But we're not to preach judgment for our benefit. Mais nous pas besoin prêcher jugement pour propre bénéfice par. Just as a way of getting back at people who have offended us. Comme si son façon pour nous prendre revanche sur ce monde qui offensé nous. Who his own self bore our sins in his own body on the tree. We can't do that. But he did that that we being dead to sins should live unto righteousness. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, parti ça nous pas capable faire afin que moi au péché nous vivions pour la justice. By whose stripes you were healed. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Keep that in its context here. The context is suffering and sin. Le uh, contexte là, qui est parti ça dans le contexte, c'est pour souffrir. Le contexte là, ce n'est pas la guérison du corps, mais c'est pour la guérison de l'âme. Le contexte là, ce n'est pas pour la guérison du corps, mais c'est pour la guérison de l'âme. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris du péché. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris du péché. Ils n'ont pas coûté beaucoup pour nous guérir de la maladie. Les pas de coûter nos droits pour nous guérir de de maladie. It's a lot easier to get healed of sickness than it is to get healed of sin. Ouais, les plus facile pour guérir de maladie que pour joindre guérison du péché. Jesus suffered and died so we could be healed from sin. Jésus-Christ était souffrir, il mourir pour nous capable joindre guérison du péché. 
Feel free to ask for healing from sickness. Ouais, sans tu à l'aise pour mander guérison pour pour maladie. But never rest until you get healed from sin. Mais pas jambe reposer jusqu'à ce que ou joigne guérison de péché ou yo. For you were as sheep going astray. See, it's about missing God, going into sin. Ouais, quand vous étiez comme des brebis errantes, ça parlait de la vie en Christ. But now you're returned under the shepherd and bishop of your souls. Mais maintenant vous êtes retourné vers le berger et le gardien de vos âmes. Now here in chapter 3 he focuses on another group in the church. He's not talking to the whole church right here. He's talking to the women folks. Likewise, you wives, be in subjection to your own husbands. Femme que chacune soit de même soumise à son mari. Now read that in the context of suffering. Ouais, lis ça dans le contexte comment pour souffrir. I know it's not always comfortable and pleasant to submit to a husband, especially an unbelieving husband who doesn't really approve of you going to church anyway. Ouais, moi connais lui pas facile, pas confortable pour soumettre à un mari spécialement au mari qui pas croyant qui pas même approuvé que on l'église but you're subjecting yourself to that kind of husband for Christ and for the husband too this is where you submit to a a mari ça à Jean de Visa pour Christ et aussi pour Marie à tout that if any obey not the word, any husband doesn't obey the word, they also may without the word be won by the wife's conduct. Afin que si quelque mari n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. And then he deals with uh, what we call modest apparel, who's adorning, verse 3. Ensuite, les cunia, les porter attention à façon mon habillé, l'en verset 3. We're not to be concerned with outward adorning. Ayez dans cette parure extérieure qui consiste dans les choses utiles. But be concerned with the inward, what he calls the hidden man of the heart, the hidden person of the heart. Mais porter attention plus sur ça que lire les la parure intérieure et cachée dans le cœur. Even what he calls the ornament of a meek and quiet spirit. Which is in the sight of God of great price. Qui est grand prix devant Dieu. You may not value a meek and quiet spirit. You may not know how to appreciate a person who keeps a meek and quiet spirit. But God does. Mais Dieu, il est capable de faire ça. That kind of spirit is of great price in God's sight. He'll pay high for it. Ouais, l'esprit ça d'un grand prix devant Dieu parce qu'il paye un grand prix pour ça. He did pay high for it. Il paye un grand prix pour ça. Jesus Christ to get that kind of people. Il prend Jésus Christ pour capable de venir un genre de monde ça. Now I'm not going to go through all the details he did. I want to get to the rest of this. Ouais, mais on va pas aller dans tout détail que il est là dans là. Jump down to the seventh verse to the next group in the church. Nous besoin aller dans verset 7 sur le prochain groupe qui est dans l'église. Not only is there advice to the women how to suffer righteously in their homes. Non seulement il y a conseil aux femmes comment elles doivent souffrir justement dans leur propre foyer. But advice to the men. Mais il y a conseil aux hommes. Husbands. Mari. Dwell with those wives according to knowledge. Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. I mean, wake up, man, do some thinking. You can't uh, do all of it just doing what comes naturally or the first thing that enters your mind. Ouais, ça dit là, on même gars sont réveillés ou pas capable juste rester là et pour faire ça qui vient naturellement en penser ou essayer de penser, étudier. Study the differences in women and men. Étudier différence qui gagne entre l'homme et la femme. Women don't think like men. Femme pas penser même j'ai avec homme. Both of you need to hear that. Nous tous les deux besoin d'entendre ça. You need to learn how each other thinks and how each other feels. Nous besoin connait comment chacun de nous-mêmes nous penser et comment nous sentir nous. 
To be a good Christian wife or a good Christian husband, you need to know how to please a husband and a wife. Oui, pour qu'on ait un bon mari ou bien une femme chrétienne, on besoin connait comment pour faire plaisir à madame ou bien faire plaisir à mari ou. And you young people that are considering marriage or you're growing up toward marriage. Ou même jeune qui e pense à mariage ou bien qui considère pour marier. Do some thinking before you get married. Oui, c'est si penser avant ou le marier. It's important to choose the right person. très important pour choisir vraiment. It's even more important to be the right person. même plus important pour même ou ces vraies personnes. Even if you're unlucky enough or unfortunate enough to get the wrong person. Même si ou pas qu'un trop chance pour tomber sur bon monde. If you will be the right kind of person, si ou même ou vrai supposé, yeah. God may help you change that other person into the right person. Oui, bon Dieu, il est capable de changer l'autre monde ça pour le devenir vrai monde que le doit hier. Yeah. Well, you have to dwell with each other according to knowledge. Nous avons besoin de rapport nous selon la sagesse. Read the Proverbs. Lis le livre de Proverbe. A lot of good Sensible advice in the book of the Proverbs. Un pile conseil très sensible dans le livre des Proverbes. Read the Sermon on the Mount. Lis le sermon sur la montagne. That's as good a study in psychology as you can find anywhere in the world. Ouais, ça aussi bien que si vous avez étudié psychologie dans le monde. Husbands, give honor unto your wife. Honorez votre femme, mari. Don't. Get tired of her and despise her. Pas fatigué avec lui et puis qu'on lui commence à mépriser elle. One of the things wives hate the most is to be always put down by their husband. Il y a une bagarre que fille au parrain en pile, c'est lorsque mari est toujours à diminuer ou traiter au mal. Some men are always telling jokes about their wives. Il y a des hommes qui toujours à by black. In company, you know. Le gamin là. Jokes that make their wife look dumb. Ouais, le gamin là, il y a pas de blagues sur madame Yo pour faire madame Yo paraître euh, stupide. That does not help her make you happy. Ouais, ça pas pour l'aider pour faire que content. I know what you thought when you married that girl. She's going to make me happy. Moi connais ce que tu as pensé lorsque tu es marié avec jeune fille ça, elle pourra le faire que content. But she's not going to make you happy if you make her sad. Well, il va pas le faire content si ou même cette tristesse va causer la caille. A sad and depressed woman doesn't do much to make her husband happy. Well, y a une dame qui triste, qui déprimée, il va pas le faire trop bagarre pour le faire marrer le content. He said we're to look at her as being heirs together of the grace of life. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce the de la vie. Of life is the gift of life. Ouais, la grâce de la vie, c'est le don de la vie. We're heirs together of the gift of life from God. Nous sommes héritiers de la grâce de la vie. He's Et talking about life eternal. Ouais, elle a parlé de la vie éternelle. She's going to live just as long as you do, man. Elle va vivre aussi longtemps que même homme va vivre. That your prayers be not hindered. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. You ever notice how it hinders your prayers for you to be mixed up in a family squabble? Est-ce qu'on capable au jamais remarqué j'en prie yo capable pas répondre lorsque vous en trop problème de famille? Your wife's mad at you and you're mad at her and you're not speaking to each other. Madame ou fâché contre ou fâché contre madame ou nous pas parler l'encaï là. Brother Willie Atwell used to pastor the Detroit Assembly. He told how he said there had been times when two or three people could have got in bed between them. Frère Willie Atwell, qui était pasteur de l'église Detroit, il dit qu'il y a des temps, qu'il y a des fois à côté, lui-même à Madame n'est couché dans le cabane, tellement qu'il y a espace, deux à trois mondes, t'es capable de coucher dans le mitaille. It's hard to pray and touch God when you're going to crawl in bed and Turn your back to each other and get as far apart as you can. Ouais, il est difficile pour toucher mon Dieu lorsque vous allez coucher dans le cabanon et puis vous bailler madame mon dos, madame mon bordo. Et puis vous fâcher. You got to work that out. You got to work that out. Au besoin travailler sur ça. And somebody has to start. Et yo mon doit commencer. Somebody has to start the conversation. Ouais, faut que yo nous commencer conversation. Somebody has to repent. 
It's hard to repent. That's why this is on the subject of suffering for Jesus. Repentance, repentance many times is the right thing to do. It's, it's just one of those right things that's hard to do. It costs you a lot of your pride to repent. L'écouter un pile en orgueil ou pour capable repentir. But you do that for Jesus' sake. Mais sous fait ça pour Jésus. As well as for the sake of your home. Et en même temps pour bien être maison. It all runs together. Jesus is way works. Ouais, Jésus Christ avec ça ça marche ensemble. Man's way many times does not work. Ouais, façon Jésus toujours réussi mais façon des hommes n'est pas toujours marche. Just makes things marcher. worse. Il fait bagarre au venir plus difficile. Nice. Changing the subject again in verse 8 and going back to the whole church. You're no longer talking specifically to wives and husbands. He's talking to the whole church in verse 8. I don't know, some of you preachers may have been here long enough to remember when we didn't teach that verse that way. Moi pas connait quelque nous même prédicateur nous était capable là depuis bien longtemps côté nous pas prêcher verset ça façon ça. A former generation failed to note this switch in target here. Ouais, euh gagnon génération qui était passé qui pas réussi remarquer différence changement qui fait dans verset ça là. And they were somewhat embarrassed in trying to explain this eighth verse and apply it to husbands and wives. Et était un peu embarrassé pour expliquer verset 8 ça en ce qui s'agit pour appliquer la madame et à mari. Where he says in there love as brethren. Côté il dit enfin soyez tous animés de même sentiment et des mêmes pensées plein d'amour fraternel. He's brought the picture back to the whole church now. We're talking to the whole crowd here. Be ye all of one mind. L'envers c'est ça, il parlait de l'église entière. Soyez ah. tous animés des mêmes pensées. That's good advice for husbands and wives, but it's for the whole church. Uh, We're to be of one mind here. Ce sont ici de bons conseils pour mari et femme, mais aussi il s'adresse à toute l'église. We're to maintain earnestly the unity of the spirit and contend for the unity of the faith. Ouais, nous besoin qu'il y ait l'unité de l'esprit et continuer le travail. Pour...